más relajadas. Inhalamos. Y cada vez vamos a ir más y más profundo. Inhalamos. Inhalamos. Y cada vez vamos a ir más y más profundo. Inhalamos. Y con cada inhalación nos vamos a ir relajando más y más. Con cada respiración vamos a ir más y más profundo. Nos vamos a ir relajando. Nos vamos a llenar de mucha paz y de mucha tranquilidad. Vamos a ir siguiendo mi voz y vamos a ir cada vez más profundo. Respiramos fuerte. Y vamos a ir más relajadas cada vez. Más y más relajadas. vez más y más tranquilas inhalamos vamos a ir más y más profundo Vamos a ir normalizando nuestra respiración. Y vamos a estar cada vez más relajadas. Más y más tranquilas. Y vamos a ir más y más. Vamos a seguir respirando. Vamos a buscar en estos momentos un momento de tu vida, el primer momento que se te venga a la mente que creas que te haya afectado. Vamos a ir buscándolo, cuando yo cuente tres me vas a decir qué es lo primero que viene a tu mente. Uno, y vamos a buscar muy profundo en tu mente. Dos, y seguimos buscando ese evento que nos lastimó tres
¿Dónde estás, Carla? Estoy en una fiesta en la secundaria. Ok, estás en una fiesta. ¿Qué está pasando en esa fiesta? Hay gente bailando, está oscuro, hay luces de colores, hay música. ¿Y tú cómo te sientes ahí, en esa fiesta? Angustiada. Revisa por qué te sientes angustiada. Se angustiada y enojada porque estoy terminando con mi novia. Ok. ¿Y él te dice algo? no quiere que terminemos y decides terminar la relación sí y aparte de la angustia ¿qué más sientes? duda no sé si estoy haciendo lo correcto Bien. Ahora adelántate un poquito en el tiempo respecto a esa relación. Solamente un poquito. Ubícate ahí y siente, percibe los resultados de esa decisión. Y dime, ¿acertaste? ¿Fue bueno? Sí. Maravilloso. Ahora entonces ponte una estrellita de haber tomado una buena decisión. Porque así es la vida. Siempre hay duda, vacilación, entre que será lo mejor, haremos lo correcto, no estará haciendo lo mejor. Siempre existe esa vacilación. Pero si escuchas a tu corazón es más fácil. Ahora ve muy profundo, Carla. Ve un poco más. Más. Profundo. Un poco más. Más relajada. Siente cómo tu mente inconsciente te lleva a través del tiempo, te lleva a través del espacio. Ve muy profundo. Para tu espíritu no hay límite. Eres luz, eres energía. Ve muy profundo. Y busca dónde se inicia las dudas, el dolor, la tristeza. Ve profundo. Permite que tu mente inconsciente traiga esa información. Yo voy a contar del 5 al 1. Y vas a ir cada vez un poco más y más profundo, encontrando ese momento. Confía en que tu mente inconsciente hará un buen trabajo para ti. 
solo déjate llevar. Cinco. Cuatro. Más. Profundo. Tres. Baja más. Un poco más. Dos, más profundo. Ahora tocaré tu frente. Y lo primero que sientas, imagines o recuerdes, me dices que es. Uno, profundo. De muy profundo. Muy Lo primero que llega a tu mente, ¿qué es? Revisa si ahí es de día o es de noche. Si estás en un espacio abierto o cerrado. Ubícate ahí y cuéntame. Es un campo abierto con flores. Es un campo, hay flores. Bien. Percibe a qué huele. Y dime, ahí en ese campo con flores, oliendo a hierba, ¿hay vientecito? Sí. ¿Hace calor o está fresco? Hay sol, pero no se siente caliente, es agradable. Bien. ¿Y tú dónde estás ahí? Estoy de pie ante las flores. Estoy de pie ante las flores. Bien. ¿Y ahí eres niña o adulta? Niña. Uh -huh. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Como seis. Tengo seis años. Bien. ¿Llevas algo en los pies? No, las calles. ¿Y en tu cuerpo llevas algo? Un vestido. Uh -huh. ¿Es corto o largo? A media pierna. Bien. Abajo de la rodilla. ¿Cuántos años sientes que tienes ahí? Seis o siete. Ok. ¿Y tu cabello cómo es? Largo, liso. ¿Y de qué color? Como castaño claro. Bien. ¿Ahí estás sola o con alguien más? Sola. Ahora dime. ¿Sientes que eres feliz ahí o triste? ¿Qué emoción tiene esa niña?
que esté pasando ahí que me quieres contar nada no, más es que no me identifico no me identifico ninguna emoción ni es demasiada quietud nada más está parada ante las flores bien está con calma ahí sí. tranquilo sí. bien, excelente ahora dirígete hacia tu casa y cuéntame cómo es por fuera es una cabaña de madera bien ¿Es chica o grande? Chica. Uh -huh. ¿Está papá o mamá en casa? Está mamá. Está mamá. ¿Qué está haciendo mamá? Como cocinando. ¿A qué huele? lo que cocina mamá a gallina a gallina ok ¿está cocinando una gallina? sí muy bien, muy bien. ¿Hay alguien más en casa? Dos hermanos. Dos hermanos. Mira los ojos de tus hermanos y dime si actualmente están en la vida de Carla. Sí. ¿Quiénes son? Joaquín. Y el otro no sé. Ok, muy bien. ¿Qué edad tienen tus hermanos? Como siete y dos. Muy bien. ¿Tu mamá te ama? Sí. Muy bien. Muy bien. Vamos a adelantarnos un poco a un momento importante de esa niña voy a contar hasta tres y me vas a decir un momento importante de esa niña uno dos tres ve profundo buscando un momento importante en la vida de esta niña ¿En dónde estás ahora? Estoy en un puente. En un puente. ¿Qué edad tienes? Como 15. 15 años. ¿Cómo te llamas? Ana Elisa. Ana Elisa. Muy bien. ¿Qué haces en ese puente? Estoy viendo el río. Estás viendo el río. ¿Cómo te sientes en esos momentos?
conmigo me preocupa. Busca. Busca. Busca en tu interior qué es lo que te preocupa. ¿Y qué es? No sé qué. Está bien. Y dime, estar en ese puente, ¿te gusta? ¿Es agradable? Sí. ¿Qué se ve desde ahí? ¿Qué hay? Se ve el río, se ven árboles. Dime, ¿qué nacionalidad sientes que tienes ahí? Lo primero que llegue a tu mente. Bien. Ana Elisa, ¿en qué año estás ahí? Mil setecientos noventa y tres. Bien. ¿Hay algo más de ese puente que me quieras contar que te parezca importante? ¿Algún otro dato? No. Bien. Ahora adelántate un poco en esa vida. Busca otro momento importante. Ubícate ahí y cuenta. Busca algún momento donde haya pasado algo. Bueno o no tan bueno. De profundo. Uno profundo dos tres ya estás ahí y cuéntame acabo de tener un bebé ¿Cómo cuántos años sientes que tienes ahí? Como 20. Lo primero que llegue. Estoy muy feliz con mi bebé. Un abrazo. Bien. Llénate de esa felicidad, de esa alegría. Ahora mira los ojos de ese bebé y dime si están presentes en la vida actual de Carla.
dicen que los ojos son los espejos del alma y que nos reconocemos a través de ellos ahora trata de ver los ojos de ese bebé y dime si están presentes en la vida actual de Carla Sí, son de Santiago Bien Ahora envuélvete de ese amor de esa alegría, de esa felicidad de ser mamá Muy bien, Carla, ahora dime, ¿de qué color es ese amor que tienes por tu hijo? ¿De qué color lo visualizas? Rosa. Rosa. Muy bien. ¿En dónde sientes ese amor? En el pecho, muy bien. Ahora llena todo tu cuerpo, envuélvete en esa luz rosa de amor que sientes por tu hijo. Envuélvete profundamente, llena tu pecho de ese amor, de esa luz rosa que sientes, de esa felicidad que sientes porque acabas de ser mamá. ¿Cierto? Sí. Disfrútalo entonces. Llénate de eso. Vívelo. Dicen que el amor sana cualquier dolor del alma o del cuerpo. Dicen que el amor sana cualquier dolor del alma o del cuerpo. Ahora permite que ese amor te sane cualquier tristeza, cualquier duelo, cualquier dolor. Y permite que entre en cada parte de tu cuerpo, en cada poro en cada músculo, en cada hueso y ahora que crece más y más ese amor ahí de muy profundo y vámonos a otro momento a otro momento importante uno a otro momento dos, tres ya estás ahí y dime Ana Elisa ¿cuántos años sientes que tienes ahí? cincuenta y cuatro tu pareja te acompaña Sí. Bien. ¿Se aman? Sí. 
Analisa. O no. Es como, como mucho cariño. Mucho cariño, bien. Ahora revisa los ojos de ese esposo tuyo, de esa pareja. Y dime si está presente en la vida actual de Carla. Mi abuela. Bien. ¿Y qué haces ahí? ¿Qué está pasando? Cuéntame. Estoy enferma en cama. ¿Y de qué estás enferma ahí? Algo en los pulmones. Bien. Bien. ¿Alguien te acompaña? Está mi esposo en una mecedora, uh -huh. a mis pies, y mi hijo sentado a mi lado derecho de la cama. Bien. Ana Elisa, ¿te recuperas de esa enfermedad o estás muriendo? Estoy muriendo. ¿Mueres ahí? No. Bien. ¿Te recuperaste de esa enfermedad? Sí. Bien. ¿Y ahora qué estás haciendo? Cuéntame. Estoy cargando a mi nieta. Estoy cargando a mi nieta. Bien. ¿Eres feliz? Sí. Mira los ojos de esa nieta. Y lo mismo, revisa si están presentes en la vida de Carla. No. ¿No están presentes? No. ¿Van a estar? Sí. ¿Y quién va a ser?
Mesa Orina. ¿Hay algo más, Annalisa, que me quieras contar? No. Muy bien. Ahora vamos a, a buscar el momento de tu muerte. Vamos a buscar profundamente. Vamos a ir más profundo para llegar al momento de tu muerte voy a contar hasta tres y te vas a transportar a ese momento uno más profundo dos tres ya estás ahí dime, ¿dónde estás? Muy bien. ¿Estás lista para dejar esa vida? Sí. ¿Te desprendes? fácilmente de tu cuerpo sí muy bien ahora vamos a a ir a la luz vamos a elevarnos a la luz o a dónde vas Estoy como, como, de, como adentro de un cuerpo, pero no soy ese cuerpo. Cuéntame cómo es el, ahí. Es como... Como color tierra roja. Después de que mueres, Ana Elisa, ve muy despacio, lentamente. Ve muy poquito, avanzando poquito, avanzando poquito. Y veme narrando todos los detalles. Cuéntame, ¿cómo es que llegaste a ese cuerpo que aparentemente no es tu cuerpo? 
es que como es como el cuerpo de Melissa pero, pero ya no ya no es ya no soy yo me siento como adentro del cuerpo pero pero yo me siento muy radiante mucha luz ok, bien ahora ve muy despacio y bien. te estás desprendiendo fácil de ese cuerpo sí bien ahora a partir del momento en que te desprendes cuéntame qué está pasando ahí toda yo soy luz que está avanzando como como hacia arriba a la izquierda ok ¿cómo sabes que debes de ir para allá? ¿qué te lo indica? solo, solo siento que tengo que moverme hacia allá bien ¿estás sola o alguien más va contigo? Estoy sola. Bien. Dime cuando hayas llegado. Ya estoy fuera, pero no estoy en un lugar, solo siento mucha luz, todo okay. es luz. Bien, ahora dime qué se siente. Ya me dijiste que se ve, ahora revisa qué se siente. Mucha energía tranquilidad mucha energía, tranquilidad uh -huh. si el universo lo permite Ana Elisa revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? Simpleza. La simpleza. ¿Cómo así? ¿Me quieres platicar más? Una vida tranquila con pequeños detalles con con lo necesario sin lujos sin sin sucesos demasiado grandes o sin acontecimientos duros Bien. y qué y desde esa dimensión de luz donde te encuentras qué mensaje le darías a Carla que es tu misma esencia pero en esta vida actual
me limpia aprenda a disfrutar cada momento que, aprend que aprenda a disfrutar cada momento uh -huh. ¿Le dirías algo más? despedir de Ana Elisa y darle las gracias por ese mensaje tan bonito revisa si alguna cosa de esa vida está afectando de alguna forma esta, la actual todas esas cosas lindas que las va a ocupar y que las está ocupando en la actualidad Carla Ana Elisa te doy las gracias yo también y me despido de ti sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te sigan acompañando siempre ¿Ya te despediste? Sí. Bien. Ahora, Carla, vámonos a otro momento donde te haya afectado alguna tristeza, algún resentimiento, algún dolor, algún duelo. Muy profundo, profundo. Encuéntralo. Y dime, ¿ya estás ahí? No. Bien. Si el universo lo permite, entablemos la comunicación con tu ser de luz con tu guía o con tu maestro y dile que necesitamos de su asistencia ya está ahí Si quieres hacerlo, sobre ese duelo, sobre esa tristeza, cualquier emoción que tengas referente al nacimiento de tu hijito, con esa aparente limitación, lo puedes hacer en silencio o en voz alta, 
como tú prefieras y la respuesta que te dé la repites por favor Uh -huh. ¿Y qué te dice? ¿Quieres repetir en voz alta lo que te está diciendo de Santi? Yo le digo que me diga algo sobre el dual. ¿Y qué te dice? De la izquierda. ¿Ves una luz de lado izquierdo? Ajá. ¿Le quieres preguntar quién es? La comunicación es psíquica, es a través de pensamientos. Pareciera que tú lo estás pensando, pero no es así. Dime qué llega a tu mente cuando tú preguntas quién es. Mi abuela. ¿La abuelita María Luisa? Sí. Bien. ¿Le quieres dar un abrazo, Carla? Sí. ¿Te ayudo? Sí. Bien. Siente todo ese amor, todo ese cariño. Y dale un abrazo grande, grande. Ahora sí, pregúntale a la abuelita qué vamos a hacer. Que te diga sobre el duelo. Escucha con tu corazón. Ya se acabó. Bien. Miren la tristeza que ha sentido de los últimos días. De todo lo difícil que ha sido para ti tener a un pequeñito con ese síndrome. Y veamos qué te dice.
¿Y qué te dice Carlita? ¿Qué te dice la abuela? Que recuerde los campos de flores. Mira qué hermoso. Date permiso de lavar tu alma. Dicen que las lágrimas limpian el alma. Date permiso. Permite que se limpie. Y recuerde sus campos de flores. ¿Qué más te dice la abuelita? Dime. ¿Te gusta lo que te dice Carlita? Sí. Mira qué bonito. Los ancianos siempre son sabios, por eso eran tan respetados en las tribus. Aprovecha el mensaje de esa abuela que tanto te ama. Y repíteme lo que te dice para que te quede de recuerdo. Que tengo el amor verdadero. Que tengo el amor verdadero. El mismo niñito de Ana Elisa. ¿Cierto? Sí. Bien. Un pequeñito con un síndrome de Down. El amor verdadero. Mira qué bonito. ¿Y qué más te dice la abuelita? Me toca la nariz. Me toca la nariz. Como de un cariñito. No sé por qué. Pregúntale por qué te toca la nariz. ¿Te dice algo más? Que está feliz. Mira qué bonito. ¿Le quieres decir a la abuela lo que pasó con Gerardo? Porque sí, dicen, sí. dicen por ahí que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Ahora dile a la abuela a ver qué te dice de eso. Ay, fue tonto. ¿Cómo? Tonto. Uh -huh. ¿Y qué más te dice la abuelita?
ahora que sientes el amor de tu abuela y su acompañamiento ahora que te dice que tienes el amor real con ese pequeño niño estás dispuesta a perdonar a tu esposo perdonar no significa aprobar perdonar no significa estar de acuerdo perdonar tampoco significa no poner límites perdonar simplemente es dejar el pasado atrás para continuar una vida para tener una mejor relación armoniosa familia ¿lo quisieras hacer? sí bien, ¿estás dispuesta entonces a superar de una vez por todas esos sucesos para que te permitan avanzar? sí bien, dile a la abuela qué opina de eso que acabas de hacer ¿le gusta? sí, me dio dos palmadas en la espalda como diciendo ya era hora <risa> bien dile a la abuelita que por favor solicite la autorización a la luz que pida permiso para retirar de tu corazón ese duelo que tú creías que estaba ese resentimiento con Gerardo esos pequeños obstáculos que estaban impidiendo seguir tu vida feliz ahora veamos si le autoriza Sí. Excelente. Ahora sí, Carla, aprovecha la oportunidad que el universo te da. Perdona desde lo más profundo de tu corazón. Ahí donde está tu verdadero yo, tu verdadera esencia. Y ahora sí, entregale a la abuela todo ese resentimiento ese duelo que creías tener porque te dijo que ya había acabado entrega todo eso y libérate de una vez por todas ya la autorizaron, ya puede ¿Y cómo lo retira? Cuéntame. Se abrió como una caja en mi pecho, como si fuera una caja de regalo. Y se abrió. Bien. Y se abrió como... Como un listón azul y luego mucha luz. Bien. en ese hueco que acaba de quedar ya que no está el resentimiento ni esos obstáculos que te impedían tener una mejor relación ahora en esos huequitos que han quedado con cosas lindas flexibilidad, amor, positivismo autoestima, inteligencia emocional compasión, alegría muchas florecitas blancas o del color que a ti más te guste yo ya te di muchas ideas tú escoges y platícame qué vas a poner ahí amor, confianza uh -huh. entusiasmo también estás poniendo flexibilidad 
Eso, mira qué bonito. Ahora agradecer a la abuelita la ayuda y despídete de ella. Dile que se asegure de siempre estar en la luz, porque de allá puede ayudar mejor. Abuela María Elisa, yo también me despido. Pau también se despide. Siga su proceso en la luz y que el universo y su paz la sigan acompañando siempre. Ahora sí, Carla, ya que la abuela siguió su proceso, nos vamos a preparar para regresar. Poco a poco vamos a ir regresando, vamos a ir sintiendo. Nos vamos a regresar, dueña de tu cuerpo, dueña de tu mente. Vamos a ir sintiendo nuestros pies, nuestras manos. Poco a poco vamos a ir regresando. Nos vamos a ir haciendo conscientes de lo que hay a nuestro alrededor. Y vamos a ir regresando poco a poco. Vamos a regresar, dueños de nuestro cuerpo, dueños de nuestra mente, envueltas en una luz rosa de felicidad vamos a regresar poco a poco felices llenas de paz de tranquilidad envueltas en una luz rosa y nos vamos a ir haciendo conscientes de nuestro alrededor poco a poco vamos a ir regresando, vamos a ir sintiendo nuestras manos, nuestros pies. Vamos a ir sintiendo la cama que está aquí. Y vamos a ir regresando. Poco a poco. Dueñas de nuestra mente y dueñas de nuestro cuerpo. Vamos a ir sintiendo nuestros dedos, nuestras manos, nuestras piernas, los dedos de los pies. Vamos a ir regresando poco a poco, dueñas de nuestro cuerpo y dueñas de nuestra mente. Cuando estés lista vas a ir regresando poco a poco, tómate tu tiempo, vamos regresando. Cuando estés lista, puedes ir abriendo tus ojos y vamos a regresar, dueñas de nuestro cuerpo y dueñas de nuestra mente. Tómate tu tiempo. Se te han pesado las
¿Ya te sientes un poco mejor? ¿Sí? ¿Cómo está usted? Bien. ¿Bien qué? Bien pesada. Bien, pesada. <ríe> bien acostada. <ríe> ¿Cómo estás, Carlita? ¿Cómo te sientes? Dime. ¿Aprendiste algo hoy, verdad que sí? Sí. ¿Qué fue? Me gustó lo de la simplez. ¿Verdad que sí? La sencillez, ¿no? Uh -huh. Porque luego como que nos complicamos mucho. Le buscamos por... Y te dijo la abuela, recuerda las flores. Como diciendo, lo tienes todo, ¿no? Como, ¿para qué te afanas? Qué bonito. Hiciste un buen trabajo. ¿Te sientes contenta? Sí. Entonces dejamos atrás el pasado. Ya cerramos esa puerta. ¿Verdad que sí? Sí. Ya nada de ir a abrirla. Lo que es pasada ya se quedó ya. Nada, cada, cada rato la voy a ir a abrir para venir y reclamar y decir cosas. Ya, lo que ya está, ya, ya está, ya. Si no, entonces nunca vamos a acabar. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esa. ¿Quisieras que compartiéramos tu, tu sesión, Carla? Creo que podría ayudar muchísimo. Porque Santi no es el único niño que tiene síndrome de Down. Y a veces las etiquetas, la ignorancia, la sociedad, la falta de educación, nos, el desconocimiento nos lleva a equivocarnos, a cometer errores, a no saber, a no de qué manera actuar, a equivocarnos. Creo que eso pudiera ayudar, pero como tú consideres y lo que tú decidas está bien. ¿Cómo se comparte? Si lo pudiéramos subir a la web, a mi canal. Es un canal que está destinado en YouTube para el aprendizaje, la investigación, de todo lo que es la hipnosis clínica. Hay más de 500 videos subidos ahí de gente que ha querido compartir y otros tantos cientos no han querido compartir. Entonces esto es para aprendizaje, básicamente es para eso. Hay algunas personas que ven, se identifican, y dicen, hay otras formas de salir, de agarrar tablas, de, de salir adelante, ¿no? Que no se sienten así como que pues no saben ni para dónde ir. Hay muchas formas. La hipnosis clínica es una. Sí, está bien. ¿Qué le dirías tú a las mamás que, que estén teniendo en estos momentos a un pequeñito con síndrome de Down que es un bebé el tuyo ya tiene seis añitos ¿no? Sí. pero bueno ¿qué le dirías tú a los que tienen un, con tres meses dos meses un mes tú sabes por lo que están pasando mm. yo creo que lo más doloroso es la expectativa que se tiene y que de pronto pues no es lo que lo que te esperas pero cuando tienes a un niño con una discapacidad es más evidente es decir ningún ningún hijo va a ser exactamente lo que esperas y eso tienes razón y pero cuando, o sea, cuando llega el hijo con evidentemente que no es lo que esperas, es como mucho más fuerte. A lo mejor de otra manera, con otro hijo sin la discapacidad, no te das cuenta. Okay. <risa> Hasta después, o es más suave, suave el darte cuenta que, el, que lo que esperabas si tenías como muy establecido ciertas cosas uh -huh. pues no va a ser o a lo mejor te peleas toda tu vida con eso no lo sé pero cuando llega con la discapacidad es muy evidente, es de golpe uh -huh. de pronto pero la realidad es que lo más fuerte es pelearte con la idea que tienes porque no tiene que ver con esa persona que está en tu vida 
con tu hijo no, no tiene nada que ver con él tiene que ver con ideas tiene que ver con ideas uh -huh. preconcebidas sí. conceptos erróneos lo que te decía ¿no? uh -huh. Bien. Sí. ¿qué consejo darías tú? a esos papás que no saben mucho qué hacer cómo actuar pues es muy difícil disfrutar el momento pero hay que disfrutar la sencillez y ver solo las flores sí, disfrutar ese momento porque además tal vez como en mi caso lo difícil ha sido pensar en que el nacimiento fue muy difícil cuando la vi el resto de la vida ha sido tan difícil como con cualquier otro hijo, pero por haber, por en ese inicio haber estado preocupada por qué sería en el futuro, me perdí del inicio. A ver, eso que acabas de decir me parece como un punto clave. O sea que por estar preocupada qué pasaría con el Santi, te perdiste de esa oportunidad de vivir, de disfrutar esa, esa etapa de bebecito, por estar ocupándote en qué va a pasar con él, qué vamos a hacer, qué va a suceder, cómo va a vivir, qué va a hacer. Sí. Uh -huh. Entonces tú le dirías a los papás que... Sí. Porque no, es que no lo sabemos ni con él ni con ningún hijo. No. Y él, ya él lo veo muy feliz. Tienes el amor verdadero, uh -huh. dijo la abuela. En resumidas cuentas, ¿cuál sería el mensaje? Puedes disfrutar cada momento lo que es, lo que se presenta, tratando de hacer un lado las ideas preconcebidas y lo que deseaba que fuera, okay. y tratando de hacer un lado las preocupaciones de lo que será. Exactamente, qué complicado de repente, ¿no? <risa> preocupándote por lo que será, preocupándote por lo que está, las ideas preconcebidas, entonces bueno, cuando disfrutas a tu hijo, uh -huh. ¿no? Que además son puro amor. Sí. <risa> Bien. ¿Quieres decir algo más, Carlita? No, muchas gracias. Gracias a ti por compartir. ¿Quieres decir la fecha de hoy? Es 12 de julio del 2016. ¿Y en qué ciudad estamos? Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí recostada? Como una hora. Pues casi que, casi que dos. 